প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের একমাত্র ফটোগ্রাফি বেসড লাইভ টিভি শো ডাকরুম দেখার জন্য ফ্রিত রেজা আছি আপনার সঙ্গে চলুন দেখে নেই আমাদের সপ্তাহের পোর্টফোলিও আজকের পোর্টফোলিও সেগমেন্টে আমরা দেখলাম উদীয়মান আলোকচিত্রী রাহুল তালুকদারের কাজ নিশ্চয় আপনাদের ভালো লেগেছে কোন আলোকচিত্রীর কাজ যদি আপনারা দেখতে চান আমাদেরকে কিন্তু লিখে জানাতে পারেন চলুন দেখে নেই আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট ফটো স্কুল আজকের ফটো স্কুলে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হল ডেপথ ফিল্ড এর আগে অনেকবার বলেছি তারপরে এত এত রিকোয়েস্ট ডেপথ ফিল্ড হলো একটি ছবিতে কতটুকু জায়গা আসলে ফোকাস এরিয়াতে থাকবে বা একটি ছবিতে আসলে কতটুকু অংশ জুড়ে পরিষ্কার দেখা যাবে সেটি ডেপথ ফিল্ড চলুন আমরা একটু ডিসপ্লে সাহায্য নেই খেয়াল করে দেখুন আমরা ডিসপ্লেতে যা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাপাশের ছবিটাতে যেখানে অ্যাশ কালার করা আছে তার মানে অতটুকু জায়গা আসলে ফোকাস এরিয়াতে আছে আর তার সামনে বা পেছনে সব জায়গা আসলে ব্লার আমরা যদি একদম ডান পাশের ছবিটাতে যাই তাহলে যতটুকু জায়গা আসলে অ্যাশ কালারটি দেখা যাচ্ছে তার মানে এতটুকু জায়গা আসলে ফোকাস এরিয়াতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা একজন স্পোর্টসম্যানের ছবি তোলার পর গ্যালারিতে বসা কেউ থাকলে তাকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে সো এটি হলো আসলে মূলত ডেপথ ফিল একটা ছবিতে কতটুকু জায়গা আসলে ফোকাস এরিয়াতে থাকছে বা কতটুকু জায়গা আসলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মনে রাখার জন্য মনে রাখতে পারেন সেরকম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেটাই আসলে ডেপথ অফ ফিল্ড এবং ডেপথ অফ ফিল্ড নির্ধারিত হয় সাধারণত অ্যাপারচারের মাধ্যমে আপনি যদি অ্যাপারচারের সংখ্যা অনেক বড় হয় ষোলো বাইশ তখন কিন্তু আসলে অনেক বড় জায়গা জুড়ে পরিষ্কার দেখা যায় এবং অ্যাপারচারের সংখ্যা যদি কম হয় এফ টু টু পয়েন্ট এইট ফোর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তখন আসলে খুব অল্প জায়গা জুড়ে বা খুব সীমিত জায়গায় আসলে ফোকাসটি থাকে সামনে বা পেছনে সব কিছু তখন আসলে ব্লাড দেখায় আমরা দুটো ছবি কম্পেয়ার করে দেখি একই ছবি ধরুন ডান পাশে দেখা যাচ্ছে তিনজন মানুষকেই মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একদম ক্রিস্টাল কেল পরিষ্কার না হলেও তার মানে কি এই ছবিটিতে আসলে অ্যাপারচারের সংখ্যাটি অনেক বেশি এটি অ্যাপারচার হয়তো ষোলো বা আঠারো বা বাইশ আরেকটি ছবি দেখি একই ছবি শুধুমাত্র অ্যাপারচার পরিবর্তনের কারণে যে যেই সাবজেক্টে ফোকাস আছে সেখানেই আসলে ফোক শার্প দেখা যাচ্ছে সামনে বা পেছনে সব কিছু কিন্তু ব্লার হয়ে গিয়েছে সো এটার আসলে খুব ন্যারো ডেপথ ফিল্ড বা খুব অল্প জায়গা জুড়ে আসলে ফোকাস এরিয়াতে আছে একজন আলোকচিত্র হিসেবে পুরো দুনিয়াকে আপনি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা একদমই আপনার উপর নির্ভর করে এবং এই অ্যাপারচার আপনাকে সেটাতে হেল্প করবে চলুন দেখে নেই আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট আপনাদের পাঠানো ছবি নিয়ে ইফ আইওয়ারিও আসানুল হকের পাঠানো প্রথম ছবিটি আসান যখন কোনো একটি সাবজেক্টের ছবি তুলবেন একদম প্রথম দিকে আমরা যেটা করি শুধুমাত্র সেই সাবজেক্টের ছবি তুলি কিন্তু দেখুন যে আপনার ছবিটাতে কি এমন ভিন্ন জিনিসটা আছে যেটার জন্য আসলে মানুষ আসলে এই ছবিটি অনেক মনোযোগ দিয়ে দেখবে বা মানুষ পছন্দ করবে প্রথমে হচ্ছে যে ছবি থেকে একটু বের হয়ে এসে একটু কম্পোজিশান নিয়ে কাজ করুন একটু বড় স্পেস নিয়ে কাজ করুন রুল অফ থার্টের বিষয়টি মাথায় রাখুন কিংবা পজিটিভ স্পেসের বিষয়টি মাথায় রাখুন এমনি এক্সপোজার খুবই ভালো ছিল আরিফুল ফুয়াদের পাঠানো পরবর্তী ছবি আরিফ যখন আমরা একটি ছবি তুলব যে কথাটা একটু আগেও বললাম ছবিটাতে কি আছে কেন পাঠক আপনার ছবিটি খুব মুগ্ধ হয়ে দেখবে কোনো গল্প বলতে চাইছেন বা কোনো কালারের মজা আছে কোনো রঙের মজা আছে কোনো টেকনিক্যাল মজা আছে কিচ্ছু নেই সো এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি এখানে দেখাতে চান যে হ্যাঁ একটা শৈশবের কোনো একটা স্মৃতির কথা হয়তো এটা দেখলে মনে পড়ে যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু ইমেজ কনস্ট্রাকশানটা যেখানে আসলে সাবজেক্ট মেন সাবজেক্টটি হয়তো দুর্বল কিন্তু কোনোভাবে ইমেজটাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন মানুষের আসলে ছবিটি দেখে ভালো লাগে ইস্তেয়াক্তনু এই ছবিটা ফটো অফ দৈক হতে পারত এখনও হতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে আপনার অন্যান্য ছবি দেখে মনে হয়েছে আপনাকে একটু করে বলি ছবিটা নিয়ে খুবই মজার একটি ছবি হয়েছে ছোট্টখাট্ট কয়েকটা জিনিস এক নম্বর বিষয় হচ্ছে যে এইখানে যখন আসলে আপনি সিলুট ট্রাই করবেন খেয়াল করে দেখুন এই বাপাসে বা নিচের লাইনে সিলুটটি দেখে যতটা মজা লাগছে উপরের লাইনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় জনকে কিন্তু দেখে এতটা মজা লাগছে না সো আপনার এই যে আলো আধারির যে ছবিটা ছিল সেটা অনেক বেশি মজা হতে পারতো কি করতো কি করা যেতে পারতো এই দুজন মানুষ তো দাঁড়িয়ে আছে 
যে দুটো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তাদের সিলুটটা অনেক বেশি হয়তো মজা করে বোঝা যাচ্ছে না তারা নিশ্চয়ই একটু পরে ওই জায়গা থেকে সরে যেত বা ডানে বামে যেত তখন যদি আপনি একটু স্লো শটটা ট্রাই করতেন কি হতো এক ধরনের রের মতো করে তৈরি হতো বা এক ধরনের রিপিটেড ইমেজ তৈরি করতো মানুষটি সেটি দেখতে ভালো লাগতো অথবা যদি আপনি এই ছবিটি সেট করে তুলে থাকেন একদমই যদি সেটা আপনার কাছের মানুষজন হয় তাহলে একটু করে এখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এই একই সিলুটের যদি রিপিটেশন হয় তখন কিন্তু দেখতে আরও মজা লাগতো কিন্তু বিশ্বাস করুন অসাধারণ একটি ছবি হয়েছে ভালো ছবি দেখে কিভাবে আর একটু ভালো করা যায় সেটা বললাম শোভন তাসিনের ছবি শোভন ছবিটা দেখলে খেয়াল করে দেখুন অলমোস্ট প্লাস্টিক হয়ে গেছে আমার স্কিন টোনটা সো যখন আসলে আমরা পোর্ট্রেট করবো আমার খেয়াল রাখতে হবে এতটা গ্লো বা এতটা ব্লার আসলে করে ফেলা যাবে না আজকাল আমরা প্রচুর মানুষজন ফটোশপে এই কাজটি করে থাকি একদমই স্কিন টোনটি একদম নষ্ট করে ফেলি এটা করা যাবে না এক দু নম্বর বিষয় হচ্ছে যে খেয়াল করে দেখুন ডান পাশের এই জায়গাটা মেক আপ কিট থেকে শুরু করে তার এই হাতের অংশটা অনেক বেশি বার্ন হয়ে দেখতে কিন্তু ভালো লাগছে না আপনার কম্পোজিশানটা অনেক বেশি টাইট আমার কাছে মনে হয় একটু লুজ ফ্রেম রাখা যেতে পারতো এবং এই ডান পাশের এই ছোটোখাটো এলিমেন্টগুলিকে কীভাবে বাদ দেওয়া যেতে পারতো সেটি খেয়াল করা উচিত ছিল আরেকটি বিষয় হচ্ছে ছবিতে আপনি যদি আপনার নিজের নাম বা লোগো ব্যবহার করুন এমনভাবে করবেন সেটি যেন ছবিটিকে আসলে নষ্ট করে না ফেলে স্পর্শ আহমেদ নিলয়ের পাঠানো ছবিটি নিলয় যখন কোনো একটি জায়গায় ছবি তুলবেন প্রথমে যে কাজটি করবেন ওভার লাইট বা হাই এক্সপোজার যখন থাকে সেটির এক্সপোজার নেবেন কোনো কিছু আন্ডার থাকলে কিন্তু সেটা দেখতে অতটা খারাপ দেখে না কিন্তু ওভার হয়ে গেলে কিন্তু সেটা দেখতে খুব খারাপ লাগবে এবং তখন সাব মূল সাবজেক্টের চাইতে চোখটি অন্যান্য হাইলাইটে কিন্তু চলে যায় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে এক দু নম্বর বিষয় হচ্ছে যে ওভারল্যাপিংটা না করতে পারলে হয়তো ভালো লাগতো তার মাথার উপর দিয়ে একটি গাছ বা তার হাতের পজিশানটি আপনি খেয়াল করে দেখুন এমন একটি পজিশানে আপনি ছবিটি তুলেছেন মনে হচ্ছে যে শিশুটি হয়তো বিকলাঙ্গ আদত সেটা তো না কিন্তু আপনার ইমেজ তৈরিতে সেই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত ছিল এক আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আপনি যখন এই যে সার্কেলের রিংয়ের ছবি ছবিটি তুলছেন কি হতো পুরো ছবিটি যদি আসলে দেখা যেত সেটি ভালো লাগতো আমার মনে হয় আপনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন সেখান থেকে একটু ডানে বামি করে ছবিটা তুললে হয়তো আরও মজার ছবি হতো চলুন দেখে নেই আমাদের সপ্তাহের সেরা ছবিটি অভিনন্দন হাফিজ ইকবাল মাহমুদ আপনাকে আপনার ছবিটি আমাদের সপ্তাহের সেরা ছবি নির্বাচিত হয়েছে চলুন দেখে নেব আমাদের এ সপ্তাহের কোর্ট ফটোগ্রাফি ইজ মোর দ্যান এ মিডিয়াম ফর ফ্যাকচুয়াল কমিউনিকেশন অফ আইডিয়াস ইটস আ ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ড অ্যান্সার অ্যাডামসের এই উক্তিটি ছিল আমাদের আজকের কোর্ট অফ দ্য উইক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের রেডিও পার্টনার রেডিও ফুর থেকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে একজন অতিথি নিয়ে ফিরব আশা করছি সঙ্গেই থাকবেন প্রিয় দর্শক আবারও আমন্ত্রণ যাচ্ছি ডাকরুমের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন তরুণ উদীয়মান আলোকচিত্রী রাহুল তালুকদার রাহুলকে অবশ্য তরুণ এবং উদীয়মান বলা উচিত কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে যার ঝুড়িতে আসলে এত এত অর্জন তাকে আসলে তরুণ বলা যেতে পারে কিনা উদীয়মান বলা যেতে পারে সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে চলুন রাহুলের সাথে আমরা গল্প শুরু করি রাহুল অভিনন্দন আপনাকে কেমন আছেন আপনি ভালো ধন্যবাদ আপনি এসেছেন আমাদের ডাকরুমের সাথে রাহুল আমি ভীষণভাবে প্রাউড আপনাকে নিয়ে কারণ গেল বছরটা আপনার বেশ গেল কারণ ওয়ার্ল্ড প্রেসের মতো প্রেসিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড আপনি পেয়েছেন স্পোর্ট নিউজ ক্যাটাগরিতে আপনি সনি ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডে ফার্স্ট হয়েছেন বাংলাদেশের হয়ে সো অনেক অনেক অর্জন কেমন লাগছে আপনার অবশ্যই খুবই ভালো কারণ এই ধরনের অ্যাওয়ার্ডগুলো আসলে আমাকে কাজ করতে আরও অনুপ্রাণিত করছে আমার ভবিষ্যতে কাজ করার জন্য নিশ্চয়ই সেটা খুবই আনন্দের বিষয় আমাদেরকে একটু ওয়ার্ল্ড প্রেস দিয়ে বলুন না কারণ ওয়ার্ল্ড প্রেসকে বলা হয় যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রেসিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড সেই অ্যাওয়ার্ডটা যখন আসলে আপনি ইনফ্যাক্ট পার্সেলের ছাত্রখালি ছাত্র থাকা অবস্থাতে আপনি এটা পেয়েছেন না কোন ক্যাটাগরিতে পেল বা এটা কোন ছবিটা নিয়ে আপনি অ্যাওয়ার্ডটা পেলেন একটু যদি খুলে বলেন ওয়াল প্রেস ফটো মূলত সারা বছরের মূলত প্রেস ফটোগ্রাফি বা ফটো জার্নালিস্টিক যে কাজগুলো এগুলোর একটা রিকগনিশন দিয়ে থাকে বছরের সেরা ছবিগুলো বিভিন্ন ঘটনা বহুল ছবিগুলো একসাথে তারা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করে থাকে আমার এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম দু সালে স্পট নিউজ থার্ড ক্যাট থার্ড প্রাইজ পাই আমি এই ক্যাটাগরি আমি এই ছবি আমার বিষয়বস্তু হচ্ছে রানা প্লাজার 
দুর্ঘটনা রানা প্লাজা দুর্ঘটনা এটা একটা স্টোরি ছিল আপনারা কোনো সিঙ্গেল ইমেজ তো না না এটা স্টোরি ক্যাটাগরি সো রানা প্লাজাতে এই একই সাথে একটু জানতে চাই যে রানা প্লাজাতে এই কাজের অভিজ্ঞতাটা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন কারণ এটা খুব সহজ কোনো ব্যাপার না ওরকম একটা সময় নিজের সাথে বোঝাপড়া করে মেন্টালি ফিজিক্যালি ফিটনেসটাকে কন্টিনিউ করে আসলে কাজ করাটা একটু বলবেন যে রানা প্লাজার এই ছবি তোলার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল রানা প্লাজায় ছবি তোলার আগে আমি দু তেরোতে আমি দু হাজার তেরো থেকে শুরু করে দু হাজার বারোর শেষের দিকটা অনেক ঘটনা ভুল ছিল সারা বছরটাই দু হাজার তেরো সহ দু হাজার তেরোর শুরুর দিকে শাহবাগ মুভমেন্ট হলো পরবর্তীতে শাহবাগ মুভমেন্টে আমি ছবি তুলি এছাড়া সে সময় হেফাজতে ইসলাম এবং গণজাগরণ মঞ্চ দুই পক্ষের একটা প্রচুর একটা কি বলবো ক্লাস ছিল ক্লাস ছিল প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটছিল সেই সময়টায় সেই সেই সবে আমি ছবি তুলি পরবর্তীতে এপ্রিলের দিকে আমি সেদিন হরতালের দিন ছিল দু হাজার তেরোর চব্বিশে এপ্রিল আমি ছবি তুলতে বের হই ছবি তুলতে বের হওয়ার পর হঠাৎ আমি একটা ফোন পাই যে সাবারের দিকে একটা বিল্ডিং ধসে পড়ছে ধসে পড়ছে মানে এটা যে গার্মেন্টসের কোনো বিল্ডিং বা কোনো একটা আমি কোনো আসলে ছিল কোনো ক্লু ছিল না সে সময় আসলে কোনো বাস চলছিল না হরতালের কারণে সে সময় আমি জাস্ট সাথে সাথে ঘটনার দেড় ঘন্টা মধ্যে আমি ওখানে গিয়ে পৌঁছাই সাভারে যাওয়ার পর আমি দেখি যে মানে এটা একটা বলার মতো না পুরো একটা যুদ্ধক্ষেত্র যেরকম থাকে একটা আমি এরকম আগে এক্সপিরিয়েন্স কখনো হয় নাই আমার আগে কারণ হচ্ছে আমার আগে এই ধরনের ডিজাস্টার বা এই ধরনের ছবি তোলা আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই আসলে যাওয়ার পর আমি আসলে বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি ছবি কিভাবে তুলবো বা কি ধরনের আসলে ছবি তুলবো বাট আমি গিয়ে দেখলাম প্রচুর মানুষ এখানে দৌড়াদৌড়ি করছে আত্মীয় স্বজনরা কান্নাকাটি করছে ফায়ার সার্ভিস সহ আর্মির বিভিন্ন উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে ওই সময় আমি প্রচুর মানুষ বের হতে দেখছি আর কি রানা প্লাজার ভিতর থেকে যারা আটকা পড়ছিল বাট আমি পুরো ব্যাপারটা আসলে প্রথম দিন আমি বুঝে উঠতে পারি নাই কারণ যে এটা পিছন সাইড বা বিভিন্ন সাইড ছিল বিভিন্ন জোন ছিল যেগুলো ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে তারা ভাগ করছিল বাট সবগুলো জোনে আমি যেতে পারি নাই আসলে সেই দিন আমি পরের দিন যখন যাই পরের দিন আমি বুঝতে পারি না এটা কত বড় একটা বিল্ডিং এটা বোধ হয় আটতলা বিল্ডিং হবে আটতলা বিল্ডিং এটা দেখাচ্ছে তিন তালার সমান আসলে স্যান্ডউইচ তিন তালা থেকে চার তালার সমান পুরো একটা স্যান্ডউইচের মতো একসাথে লেগে গিয়েছে পরবর্তীতে আমি ছবি তোলা শুরু করি প্রথম দিন থেকে ছবি তোলা শুরু করি মানে এগুলো ভাবাটা আসলে পরে আমি এটাও বুঝতে পারি না যে এত লোক একসাথে আটকা পড়ে থাকতে পারে প্রথম দিন আসলে সবাই ধারণা করেছিল যে ষাট থেকে সত্তর জন লোক থাকতে পারে বা একশো জন থাকতে পারে আমরা মোটমাট কারণ আসল সংখ্যা সম্বন্ধে কারো কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না পরবর্তীতে যখন একটা লাশ বের হতে থাকে বা যখন উদ্ধার হতে থাকে আমি জাস্ট আমি কি বলবো আমি ছবি তুলতে থাকি বাট সবসময় আসলে ছবি তোলা সম্ভব ছিল না এমন এমন কিছু আমি দৃশ্য দেখেছি সেখানে আসলে সবসময় ছবি তোলা বা যে আমার এটা সম্ভব ছিল না সেক্ষেত্রে আমার চেষ্টা করেছি যে আসলে রানা প্লাজার পুরো বিষয়টাকে আমার ছবিতে দেখানো কারণ এইসব আমি মনে করি যে আমি আসলে কোনো অ্যাক্টিভিস্ট না এক অর্থে আমি ফটোগ্রাফার আমি সেই অর্থে আমি মনে করছি একজন ফটোগ্রাফার হিসেবে এটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট যে রানা প্লাজার মতো আমার নিজের দেশে একটা এত বড় ঘটনা ঘটেছে আমি সেই মুহূর্তে ওই জায়গার ছবি তোলা বা এটা ডকুমেন্টেশন রাখা কারণ ফটোগ্রাফি ডকুমেন্টেশন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম আমি মনে করি হিস্ট্রিক্যালি যদি ধরা হয় মানে আমার মনে হয় এই কারণে আমি ছবি এটার ছবি তুলতে আমি আগ্রহী ছিলাম যে আমি একটা না আসলে আমি উনিশ দিন কাজ করি সেখানে উনিশ দিন উদ্ধার কার্যক্রম হয় উনিশ দিন আমি ছবি তুলি সেভাবে পরবর্তীতে আমি অনেক ছবি আছে বাট এই ছবিগুলো থেকে আমি একটা স্টোরির মতো দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি যাতে বোঝা যায় পুরো দুর্ঘটনাটা কিভাবে উদ্ধার কার্যক্রম থেকে শুরু করে আত্মীয় স্বজনদের আহাজারি থেকে শুরু করে সব বিষয়গুলো আমি আমার ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করি আমার স্টোরির মাধ্যমে সো এবং আমি আপনার ছবি দেখছিলাম দর্শকরাও কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সো এত শক্তিশালী ইমেজ সো ওই সময় ওই রকম একটা সিচুয়েশনে কিভাবে নিজেকে আসলে শান্ত রেখে আসলে কিভাবে ছবিগুলো তৈরি করলেন আমি এর আগেই বলেছি যে আসলে এই ধরনের দুর্ঘটনা বা ডিজাস্টার আমার ছবি তোলা এটা আমার প্রথম প্রথম আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না সেই সূত্রে আমার জন্য একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা এক প্রকারের এটা কি বলবো তারপরে আসলে আমি ফটোগ্রাফার হিসেবে আমার কিছু আমি এর আগে অনেক ছবি দেখেছি বিভিন্ন ফটোগ্রাফার ছবি দেখেছি যে তারা এর থেকেও ভয়াবহ বা এর থেকে ছবি তুলেছে এখন আমি আসলে ওইভাবে ফটো জার্নালিস্ট না আমি কোনো এজেন্সির হয়ে কাজ করছি না আমি কোনো আসলে প্রেসের আমি না সেই সূত্রে আমি এই কারণে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না এর ফলে আমি এখানে কাজ করার ফলে আমি একটা
আমি এটা চাই না আসলে তারপরেও আমি মনে করি যে এই ধরনের একটা ডিজাস্টার আমি যে দেখেছি এক মানে আমি এক প্রকার সাক্ষী এই ধরনের ডিজাস্টার আমার ফটোগ্রাফি হিসেবে কারণ আমি ফটোগ্রাফি হিসেবে যে সব জায়গায় আমি ঢুকতে পেরেছি সাধারণ মানুষ যারা বাইরে ছিল অনেক জায়গায় দেখতে পারেনি সেখানে আমি অনেক কিছুর আমি এক প্রকার সাক্ষী আমি মনে করি আমার এই ছবিগুলো ভবিষ্যতে এই ধরনের ডিজাস্টারের একটা বড় ধরনের একটা রেফারেন্স হিসেবে রেফারেন্স হিসেবে কাজ করছে খুবই ভালো হচ্ছে একই স্টোরিটা দিয়ে কি আপনি ইয়ান পেরি স্কলারশিপটাতে সাবমিট করেছিলেন হ্যাঁ রান পাজে স্টোরি দেই আমি ইয়ান পেরি স্কলারশিপ এবং অ্যালেক্সিয়া ফাউন্ডেশনের একটা গ্র্যান্ট ওটাই আমি अप्लाई করি ইয়ান পেরি নিয়ে যদি একটু আমার থেকে বলেন আমার তরুণ বন্ধুরা হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে ইয়ান পেরি ইয়ান পেরি স্কলারশিপ মূলত স্টুডেন্টদের একটা স্কলারশিপ সারা ওয়ার্ল্ডের স্টুডেন্ট বিভিন্ন ফটোগ্রাফি ইনস্টিটিউশন বা স্টুডেন্ট যারা ফটোগ্রাফার তারা সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারে গ্র্যান্টের জন্য তারা সেখান থেকে তারা স্টুডেন্টদের গ্র্যান্ট দেয় এবং এই গ্র্যান্টে তারা কাজ তাদের কাজ কমপ্লিট করতে পারে বা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তো সেটা খুব ভালো মানে এটা খুবই বিকশিত করার জন্য অবশ্যই আর অ্যালেক্সাটা অ্যালেক্সাটাও মূলত দুটো ক্যাটাগরি আছে একটা প্রফেশনাল ক্যাটাগরি আর একটা স্টুডেন্ট ক্যাটাগরি আমি মূলত স্টুডেন্ট ক্যাটাগরিতে আমি গত বছর এটা আমি হাইলি কমেন্ডেড হই অ্যালেক্সা ফাউন্ডেশনও এটা গ্র্যান্ট দেয় কাজ আমার কাজকে কাজ কমপ্লিট করার জন্য ওই গ্র্যান্ট নিয়ে কি তখন আবার ওই একই সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হয় নাকি আপনি এটাকে নিয়ে ভিন্ন কোনো সাবজেক্ট আমার আসলে মূল গ্র্যান্টের প্রপোজালে যেটা ছিল যে রানা প্লাজার সার্ভাইভার নিয়ে কাজ করা কারণ হচ্ছে রানা প্লাজার আমি আফটারম্যাথ নিয়ে কাজ করা কারণ রানা প্লাজার আমি অলরেডি সেই সময় স্পটে যা ঘটেছে আমি সেটা ছবি তুলেছি বাট আমি চাচ্ছিলাম যে আরও দুই বছর বা এক বছর পরে রানা প্লাজার যারা আহত বা নিহত বা তাদের ফ্যামিলি তারা এখন কি অবস্থায় আছে কারণ তারা একটা আর্নিং মেম্বারকে সেই সময় হারিয়েছে পরবর্তীতে তাদের ফ্যামিলি অবশ্যই বিশাল একটা পরিবর্তনের মধ্যে গেছে আমি আমি চেষ্টা করছি যে এখনও আমি ছবি তুলছি তাদের সার্ভাইভারদের যে তাদের এখন বর্তমান অবস্থাটা কি বর্তমানে তারা তাদের পেশা কি মানে তারা কি পেশায় আছে অনেকে আমি দেখেছি যে তারা গার্মেন্টসের পেশা আর নাই তারা একটা পুরোপুরি একটা ভিন্ন আরেকটা পেশায় চলে গিয়েছে সো যাদের এখন ছবি তুলছেন তারা অনেক সময় কি বলে না যে আমাদের কেন ছবি তুলছেন ছবি তুলে আমাদের কি হবে আপনারা যারা এই ধরনের ছবি তোলেন এই ভালো ইমেজগুলো হয়তো আপনাকে একটা ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যায় আপনাকে এক ধরনের রেকগনাইজেশান দেয় অ্যাওয়ার্ড পে হয়তো সাবমিশনের সুবিধা হয় কিন্তু তাদের লাইফে কি আসলে ইমেজগুলোর কোনো পরিবর্তন আসে এটা আসলে খুবই কঠিন একটা প্রশ্ন কারণ হচ্ছে আমি যে সময় যাই যাওয়ার পর আসলে তারা অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে প্রথমে জিজ্ঞেস করে আপনি কেন ছবি তুলবেন আমি আমার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি আমার আসলে এইসব দিয়ে আসলে আমি কি বল বাণিজ্যিকভাবে আসলে আমার ছবিগুলো ব্যবহার সে মানে সেই পর্যায়ে করার আমার সুযোগ নাই আসলে বা আমি করতেও চাই না এক অর্থে যেটা বাণিজ্যিকভাবে ছবি তোলা আমি এই ধরনের ছবিগুলোর ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে বলি যে আসলে এই এই আমি এইভাবে ছবি তুলেছি রানা প্লাজার ছবি তুলেছি ছবি তোলার পর আসলে আমি দেখা গেছে যে আমি রানা প্লাজার ওই সময় দু হাজার সালে আমি যাদের ছবি তুলেছি রানা প্লাজার তাদের সাথে আমার দুই বছর পর দেখা হচ্ছে ওখানে গিয়ে আমি তাকে আমি ওই সময়ের ছবি আমি তাকে দেখাচ্ছি দেখানোর পর সে বুঝতে তখন আমি তার কাছে জানতে যাচ্ছি যে আমি এখন আপনার কি অবস্থা এখন আপনি কিভাবে আপনার দিন যাচ্ছে মানে অনেক একটা মানে স্বাভাবিক কনভারসেশান আমি আসলে ছবিগুলো আসলে এনজিও ভিত্তিক ছবি আমি তোলার চেষ্টা করছি না তাদের সাথে আমার একটা কনভারসেশান থাকে ফার্স্ট একটা কনভারসেশান থাকে যে আমি আমি কেন ছবি তুলছি আমার উদ্দেশ্য কি আসলে এই ছবি নিয়ে আমি তাদেরকে সরাসরি এই ব্যাপারে খোলাসা করি পরবর্তীতে তারা আমাকে ছবি তোলার জন্য পারমিশন দেয় এরপরে আমি ছবি তাদের সাথে একটা আচ্ছা আচ্ছা আপনি একটু সনি আওয়ার্ড নিয়ে কথা বলতে চাই আমার মনে আছে যে আপনি যখন সনি ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি আওয়ার্ডটা পেলেন এবং প্রফেশনাল ক্যাটাগরিতে সো ওইটা রীতিমতো একদম হইচই পড়ে গেল আর কি যে রাহুল সনি অ্যাওয়ার্ডটা পেলো আর কি সো এটা কোন ছবির জন্য বা কোন স্টোরির জন্য এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিলেন আপনি সনির ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডের এই এই যে সিরিজটা আমার অ্যাওয়ার্ড পায় এটা হচ্ছে রানা প্লাজারই যে মিসিং পোস্টার নিয়ে আমি একটা সিরিজ করেছিলাম সে সময় মিসিং পোস্টার বলতে হচ্ছে রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন সে সময় তার যে মিসিং বা যে ভিকটিম তার বিভিন্ন ছবি সম্বলিত পোস্টার আশেপাশে মর্গ এবং হচ্ছে হসপিটালের দেওয়ালগুলোতে লাগায় পরবর্তীতে এই পোস্টারগুলি মানে দিনকে দিন বৃষ্টি এবং রোদের কারণে এগুলো খুব সস্তাকালীর কম্পিউটারে প্রিন্ট করা কাগজে পোস্টার আর কি সেই হিসাবে এই পোস্টারগুলো বৃষ্টি এবং রোদে এগুলো আসলে একটা একটার সাথে ফেডেড হয়ে যায় আসলে আইডেন্টিফাই করার কোনো অপশন ছিল না যে এই ছবিটার আসলে কে
আপনি যদি একটা পিলার সরান সেই ক্ষেত্রে পুরো বিল্ডিংটা ধসে যেতে পারে সেই কারণে লাশগুলো সেখানে ছিল এটা আস্তে আস্তে পচে যাচ্ছে ঠিক সেম টাইমে হয়তো আমি জানি না সেই ভিকটিমের পোস্টার কি না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম পোস্টারগুলোও বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তাদের পোস্টারগুলোতেও ফেরের হয়ে যাচ্ছে আইডেন্টিফাই করার কোনো অপশন ছিল না আমি দুইটার মধ্যে একটা রিলেশন খুঁজে পাই পোস্টার এবং হচ্ছে প্লাজার ভিতরে যারা আটকে পড়া শ্রমিকদের ওইভাবে আমি ওই সময় যা স্পেসিকভাবে স্পেস একদম ওই পোস্টারগুলোর ছবি তোলার চেষ্টা করি এবং আপনার ছবিগুলো দিন শেষে দেখে ভিজুয়ালটা খুব ডিফারেন্ট ইন্টারেস্টিং মনে হয় এখানে কি গ্রাফিক্যাল ওয়ার্কও থাকে পরবর্তীতে নাকি ছবিটাই না আসলে ওই ছবিগুলো যেভাবে ছিল ওই মুহূর্তে এটা আসলে এক অর্থে আমি নর্মালি এটা দেখে অভ্যস্ত না আসলে যে ধরনের পানি লাগলে একটা ছবি পুরোপুরি লেপটে যায় এবং ফেডেড হয়ে যায় এই কারণে এটা এই ছবিগুলা কি ইন্টারেস্টিং করছে আমার মনে হয় এটা ন্যাচারালি মানে আসলে ওইভাবে আমি পরবর্তী পোস্ট প্রসেস যে বিষয়টা আমার খুব সুযোগ সমিত ছিল মানে হয়তো আমার করা লাগে নাই অনেক ক্ষেত্রে আপনি তো মূলত নিজেকে একজন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারই বলেন ছবি ছবি বলতে যেটা বুঝায় বা জার্নালিস্টিক ছবি সেটা হচ্ছে এটা একটা জার্নালিস্টিক ভ্যালু থাকতে হবে সে এখন হচ্ছে সব জার্নালিস্টিক ছবি ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফিতে যায় না আমি যদি একটু করে অ্যাড করি যে আমরা অনেক সময় বলি যে একটা ফটো জার্নালিস্টিক ছবি হতে হলে সেটা ফাইভ ডাব্লিউ মিট করতে হয় হু হোয়েন হোয়ার হাও মানে একটা ছবি যেন সেই ইনফোটা হয়তো থাকে এবং সেটা সাধারণত সিঙ্গেল ইমেজ দিয়েই হয় আর ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে দেখা যায় একটু লম্বা সময় ধরে একটা পেছনের গল্প একটা স্টোরি সিঙ্গেল ইমেজও এক ধরনের স্টোরি উঠে আসে কিন্তু এটা বোধ হয় একটু বড় সময় নিয়ে কাজ করতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ মানে সব ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি ফটো জার্নালিজমের মধ্যে পড়ে না বাট সব ফটো জার্নালিজম আপনি ডকুমেন্টারির মধ্যে ফেলতে পারবেন যদি একটা সিরিজ হয় এটা একটা গল্প বলে বা একটা স্টোরি থাকে দু হাজার চোদ্দো পনেরো তো আপনার খুব ভালো গেলো অনেকগুলো রেকমেন্ডেশন আসলো ফটোগ্রাফি শুরুটা কিভাবে করেছিলেন আমি ফটোগ্রাফির শুরু যদি বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমি দু হাজার দশ থেকে আর কি ছবি তোলা শুরু করি মানে আমি ছবি তুলবো বা শখে তুলব বা প্রফেশনালি তুলব সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ বা ছবি তুলব এর আগে আমি ছবি তুলতাম মূলত আসলে একেবারেই শখের বসেও না আসলে প্রফেশনালিও না দু হাজার চার সাল থেকে আপনি ছাত্র ছিলেন বিবিএ ছাত্র ছিলেন দু হাজার নয় দশের সে ক্ষেত্রে মানে আমি ছবি তোলা মূলত শুরু করি আসলে সেই অর্থে দু হাজার চার সাল থেকে মানে এক অর্থে কারণ আমার সে সময় একটা হ্যান্ডি ক্যাম ছিল হ্যান্ডি ক্যাম ওয়ান মেগা পিক্সেলের কম বা ওয়ান মেগা পিক্সেল হতে পারে এটা এইট মেগাবাইট একটা কার্ড ছিল এইট মেগাবাইট কারণ এখন আমি যে ক্যামেরা ইউজ করি এটা একটা ফাইলের সাইজ হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ মেগাবাইট সেই সময় এইট মেগাবাইটে আমি ছবি তুলতে পারতাম হচ্ছে পনেরোটা যদি আমি লো রেজুলেশন করতাম সেগুলো একশো পাঁচটা একশো পনেরোটা ওইভাবে আমি ছবি তুলি আর বিভিন্ন ধরনের ছবি তোলা শুরু করি পরবর্তীতে দুই হাজার সাত সালে আমি একটা স্মার্টফোন কিনি স্মার্টফোন বলতে নোকিয়ার স্মার্টফোন নোকিয়া এন সেভেন্টি টু ওইটার ক্যামেরা আসলে খুবই ভালো ছিল আমি এখনকার চেয়ে এখনকার স্মার্টফোনের চেয়ে আমি বলতে পারি অনেক ভালো ছিল ওইটা দিয়ে আমি বিভিন্ন রকমের ছবি তোলার চেষ্টা করতাম পরবর্তীতে আমি দু নয় সালে আমি একটা ক্যামেরা কিনি ডিএসএলআর যেটা কারণ সে সময় ক্যামেরার দাম কমে গেল একটা পর্যায়ে কনজিউমার লেভেলে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো ক্যামেরা একটা টার্গেট করলো সেই সময় আমি ক্যামেরা কিনি একটা নিকন ডি থ্রি থাউজেন্ড খুবই সস্তা দামের ক্যামেরা বলা যায় ডিএসএলআর এখনকার ই অর্থে পরবর্তীতে আমি এই ক্যামেরা দিয়ে আমার ছবি তোলা শুরু আমি দু হাজার দশে আমি টিটিএলএ জয়েন করি টিটিএল একটা অনলাইন ভিত্তিক ফটোগ্রাফি গ্রুপ অ্যামেচার ফটোগ্রাফি গ্রুপ সেটার মাধ্যমে আসলে আমি বিভিন্ন জায়গায় ছবি তুলতে যেতাম একটা একটা পরিবেশ ছিল যে ছবি তোলার একটা পরবর্তী আমি আমি আরও জানতে আগ্রহী যে আমি শখে ছবি তুলছি আমার মনে হলো যে না আমি এটা প্রফেশনালে যেতে চাই বা প্যাশন হিসেবে আমি বুঝতে পারি যে আমি যাই এখন আমি চাই যে এটা প্রফেশনাল হিসেবে নিতে বা ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে আরও জানতে এটাকে আর্ট মিডিয়াম হিসেবে আমি আরও জানতে চাই তখন আমি দু হাজার এগারো সালে আমি পাঠশালায় জয়েন করি পাঠশালা ইনস্টিটিউট ফটোগ্রাফি ইনস্টিটিউট সেখানে আমি ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি বা আর্ট ফটোগ্রাফি সব কিছু একটা জানার চেষ্টা করি এটা আসলে কি আরও ডিটেলসে সো আপনি বলছিলেন যে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি নিয়ে এবং ফটো জার্নালিজম নিয়ে আর কি তো পাঠশালা থেকে শুরু করে আমাদের দেশে আসলে পেশা হিসেবে এটা কেমন যে ডকুমে একজন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারের জন্য পেশা হিসেবে আসলে কি এটা এখনও সামাজিকভাবে স্বীকৃত বলে আপনি মনে করেন 
পেশা হিসেবে আসলে এখন খুবই টাফ এখনকার সিচুয়েশনে কারণ প্রচুর ফটোগ্রাফার এখন খুব স্বাভাবিক কারণ ফটোগ্রাফি এখন একটা ডেমোক্রেটিক মিডিয়াম সবার হাতে ক্যামেরা সবার হাতে ফোন এখানে আসলে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আপনি ক্যামেরা কিনতে পারবেন না বা এরকম কোনো আসলে নাই এটা খুবই এক অর্থে খুবই পজিটিভ খুবই পজিটিভ আমি মনে করি কারণ হচ্ছে সবাই এখন ফটোগ্রাফি একটা চর্চায় আছে যে কোনো কিছু একটা ডকুমেন্টেশন থাকছে সবাই ছবি তুলছে রাস্তায় গেলে যেটা দেখা যায় পর কিন্তু এখন এটা আসলে যদি আপনি বলেন পেশাগত দিক থেকে পেশাগত দিক থেকে আপনি যদি বলেন এটা খুবই টাফ কারণ এখন প্রচুর ভালো ফটোগ্রাফার প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ভালো ফটোগ্রাফার সবাই ভালো কাজ করছে কর্মসংস্থানের সুযোগটা আসলে খুবই সীমিত এখন থেকে কারণ হচ্ছে আপনি দেশে কাজ করছেন বাট আমার মনে হয় না বাংলাদেশের ফটোগ্রাফাররা বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারে এরকম সামর্থ্যেরও ব্যাপার আছে আবার যদি অন্যভাবে চিন্তা করেন ওইভাবে কাজ করার সুযোগটা কম বাইরে গিয়ে কাজ করা বা সেভাবে হয়ে ওঠেনি আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিটা যেটা ফটোগ্রাফিক ইন্ডাস্ট্রিটা আমার মনে হয় এটা বাংলাদেশের সিচুয়েশানে খুবই টাফ এইখানে ফটোগ্রাফারদের সারভাইভ করা ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি বা স্ট্রিট ফটোগ্রাফি যে আপনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে ব্যাংকার না হয়ে যখন আসলে ফটোগ্রাফির দিকে ঝুঁকে পড়লেন পরিবার থেকে কোনো বাধা ছিল অবশ্যই প্রথমে তারা অবশ্যই এটা স্বাভাবিকভাবে নেয় না এটা খুব পরবর্তীতে আমি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি না এটা থেকেও কিছু একটা করা সম্ভব বাট এটা যে আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আসলে আমার ভবিষ্যতে কি হবে বা আমি কি করতে পারবো আসলে এটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না আসলে এটা এত খুব সিকিউর্ড কোনো জব না এটা আসলে বা সিকিউর্ড কোনো পেশাও না বা হবি মানে পুরোপুরি হবি থেকে আপনি প্যাশনে যাচ্ছেন चिंता ढका <laughs> 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 কোনো ফাইনালি কোনো ডিসিশনে যায় নাই আমি হয়তো বা কিছু একটা পাবলিকেশনে হয়তো বা আমি আনতে পারবো সো ফিউচার প্ল্যান কি আপনার মানে ফটোগ্রাফি নিয়ে বা 10 বছর পর নিজেকে আসলে কোথায় দেখতে চান আমার আসলে কোনো ফিউচার প্ল্যান নাই আসলে আমি যাই না এখন আমি যেভাবে যাচ্ছি হয়তো ভবিষ্যতে হয়তো আমি বুঝতে পারবো যে কি হবে মানে আসলে আমি কোন জায়গায় ছবি তুলতে গেলে বা আমি আসলে কোনো টার্গেট নিয়ে আমি আসলে বের হই না আমি একটা জায়গায় গেলাম বা কোন জায়গায় ছবি তুলতে যাবো ওইখানে গিয়ে আমি বুঝবো যে আমি যদি নিজের সাথে কোনো পার্সোনাল ইন্টারেকশন পাই যে না আমি এখানে ছবি তুলতে চাই আমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং কোনো কিছু একটা দেখেছি এরপরে আমি সেখানে ছবি তুলি বা এটার সাথে আমার কানেকশান যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি ফটোগ্রাফিতেও যেমন আমার কোনো ফিউচার প্ল্যান নাই আমি আসলে দশ বছর পর নিজে কোথাও কোথায় দেখতে চাই সেই বিষয়ে আমার কোনো আসলে ওইভাবে কোনো প্ল্যান নাই বা গ্রেট আমরা আশা করি নিশ্চয়ই আপনি যেভাবে আসলে আপনার কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটা ভিন্নভাবে প্রেজেন্ট করে নিয়ে যাচ্ছেন নিশ্চয় আরও নিয়ে যাবেন তাহলে আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ ডাক্তার সময় দেওয়ার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম রাহুল তালুকদারের সাথে ভীষণভাবে ভালো লাগে যখন আমার কোনো সহকর্মী আমার কোনো বন্ধু কোনো আলোক আলোকচিত্রী যোদ্ধা তার কাজের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে ভিন্নভাবে প্রেজেন্ট করে এবং রাহুলের কাজ আপনার নিশ্চয়ই দেখেছেন ভীষণভাবে আমার ভালো লাগে আপনাদেরও নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি রাহুলের মতো আলোকচিত্রীদের হাত ধরে বাংলাদেশে নতুন নতুন করে নিশানা উঠবে সারা বিশ্ব জুড়ে রাহুলের জন্য অনেক শুভকামনা আপনারা ভালো থাকবেন পুরো সপ্তাহ জুড়ে আপনাদের ছবির অপেক্ষায় থাকি ভালো থাকবেন শুভ বিকেল